皆さんこんにちは女子卓球界の次世代エース長崎美優選手をご存知でしょうか学生時代から数々の大会で優秀な成績を収め今や日本の女子卓球界に欠かせない選手の一人です今回はそんな長崎美優選手の生い立ち妊娠の噂先輩への挑戦状について見ていきたいと思います長崎美優選手は神奈川県海老名市出身で2002年6月15日生まれの21歳卓球を始めたのは5歳の時で同じく神奈川県の藤沢市にある卓球クラブ岸田クラブに入会しましたもともとは母がやっていたバレーボールをやりたかったそうですがサーブでお菓子などを当てるゲームをしていくうちに次第に卓球にのめり込んでいったそうです実は長崎美優選手の祖父はかつて神奈川大学の卓球部の監督でまた叔父は駒沢大学卓球部の総監督を務めています両親は卓球選手でないながらも卓球に打ち込むには抜群な親族関係といえます現在は木下グループに所属しており木下アビエル神奈川の一員として活躍しています2010年小学校2年生の時には全日本卓球選手権大会ホークス・カブ・バンビ大会の女子バンビの部で優勝を果たしましたそして2012年小学校4年生の時には女子カブの部でさらに2014年の小学校6年生の時には女子ホープスの部でも優勝するという偉業を成し遂げましたなんとこの時点で女子ホープス・カブ・バンビの三冠を果たしたのは塩崎優香選手そしてあの女子卓球界のスター選手である福原愛選手に次ぐ3人目の快挙小学校低学年の時からその頭角を表していたことが分かりますホープス・カブ・バンビの三冠という異例の快挙を成し遂げたことについて16歳の時に受けたインタビューでは周りの多くの方々に協力していただいたおかげですという何とも謙虚な受け答えをしています長崎美優選手がこう答えるのは小さい頃から練習漬けだったため当時のコーチが飽きないように遊びを加えたり練習メニューを工夫してくれたりと集中できる環境を常に考えてくれたためだといいますコーチをはじめとした周りの環境からも長崎美優選手本人からも思いやりを感じるお話ですねまたホープスの部で優勝を果たした2014年には第24回東アジアホープス卓球選手権の日本代表として出場しなんと女子シングルスでキャリア初の国際大会制覇を果たしています同じく小学校6年生の時 ITTF ジュニアサーキットイタリアジュニアカデットオープンでは女子シングルスで優勝し女子ダブルスでは準優勝という成績を収めていますこれらの戦績により小学校6年生時点で全国から才能あふれるアスリートが集う JOC エリートアカデミーへの入所が決定しました長崎美優選手はその後地元神奈川県海老名市を出て北区立東漬中学校に入学します明記はされていませんが JOC エリートアカデミーの拠点となる味の素ナショナルトレーニングセンターが同じく東京都北区にあることから本格的なアスリート生活を始めるための引っ越しであったと言えるでしょう小学生時点で目覚ましい活躍をした長崎美優選手といえど当時は慣れない寮生活や周りのレベルの高さに圧倒されかなり憔悴した時期もあったそうです実際 JOC エリートアカデミーに入ってからのプレーについて岸田クラブ所属当時のコーチであった村森ひとみさんは長崎美優選手らしいしなやかで伸びやかなプレーが見られずどこか気持ちにも迷いがあるように見えると述べていました一時は岸田クラブに戻る話も出たそうですが村森コーチが JOC エリートアカデミーに入りサポート体制を築いたことでメンタル面が安定し2年生時点で全国中学校卓球大会シングルスの部を制しました多くの人に支えられた結果として勝ち取った優勝で長崎美優選手はあふれる涙を抑えられなかったそうですさらに3年生時点では世界ジュニア卓球選手権大会で女子ダブルス3位団体戦準優勝を果たしましたちなみにこの時のメンバーは現在でも長崎美優選手の戦友として高め合っている加藤美優選手と木原美優選手でした当時からこのチームで世界を相手にしていたと思うと今の活躍がより嬉しくなりますね北区立東漬中学校を卒業した後長崎美優選手は通信制高校である大原学園高校に進学しますこの時すでに世界を相手する一流アスリートなのでよりスケジュールの融通が利く通信制高校に決めたのでしょう2018年1月全日本卓球選手権大会で1年生ながらジュニア女子シングルスで優勝を果たしますこの時決勝では2ゲーム連取されるという最悪な立ち上がりでしたがここでも村森コーチをはじめとする岸田クラブの仲間たちからの声援が鍵となって大逆転勝利を見せました全日本選手権の後には岸田クラブ宛てに長崎美優選手から感謝の手紙が届いたそうです
自分を育ててくれた人に対する感謝を忘れない長崎美優選手の義理堅さが伝わりますよね同年には実力とそれまでの成績が評価され日本卓球協会から世界卓球選手権団体戦の日本代表に選出されました当時世界ランキング130位だったことから異例の大抜擢であったことがうかがえますさらに2019年2年生の時には沖村杯ジャパンオープンにて元世界ランク1位の修礼選手に勝利を収め話題を呼びました同年アジアジュニア卓球選手権でシングルスとダブルスで2冠を達成し同世代では群を抜いた実力を持つ逸材となりました次は妊娠の噂について見ていきたいと思います長崎美優選手は2023年12月現在で年齢は21歳ですそんな彼女が妊娠したという噂になったのは遡る2017年つまりは6年前で当時の長崎美優選手の年齢は14歳のことになりますこの時点でなかなか信憑性を感じないのが普通だとは思うのですがなぜか長崎美優選手が妊娠しているという噂が広まってしまいました原因となったのは2017年に3ヶ月の卓球謹慎処分となったことから卓球に打ち込める大事な年齢の時に3ヶ月という長い謹慎処分を受けてしまいこんな長い謹慎処分何かとんでもないことがあったに違いないと考える方がいらっしゃってそのうちあ妊娠かということになり長崎美優選手が妊娠したということになってしまったようただ妊娠と言われるようになってしまったのにはこんな理由もあったようでした長崎美優選手が謹慎処分となってしまったのは門限を破ってしまったことが原因だと言われています当時長崎美優選手が所属していたは JOC エリートアカデミーという有望な小学生中学生の競技者を発掘し味の素ナショナルトレーニングセンターを拠点に生活させながら学校への通学とトレーニングを行うものである組織なのですが将来のオリンピックを目指す選手を育てることが目的のため生活ルールも厳しく定められていましたそして2017年に長崎美優選手は30分だけ門限を遅刻して帰ってきたことがあったそうですこれが3ヶ月卓球禁止というペナルティを受ける原因ですただここからなぜか妊娠と発展していってしまったわけですがこの時遅刻したのが長崎美優選手だけではなく宇田幸也選手もだったという言うんですよね宇田幸也選手もビジュアルがナイスで将来有望視されている卓球選手男性と女性というだけで彼氏彼女と考えれるわけではありませんがどうやらこのような情報が相まって長崎美優選手と宇田幸也選手は付き合っていてそして妊娠したために3ヶ月間謹慎処分となったということが噂の真相です宇田幸也選手も長崎美優選手と同じ年齢ですので当時14歳となります全くない話とも言い切れませんが一般的に考えると長崎美優選手が妊娠したというのはデマであると結論付けるのが妥当かなと思いますちなみにこれは賛否両論あるような気がしますが JOC エリートアカデミーは恋愛禁止とも言われてるようですということで長崎美優選手の妊娠疑惑やその噂の発端となった卓球禁止についてご紹介しました長崎美優選手が卓球禁止となった理由は門限を30分ほど遅刻してしまったことが原因でその遅刻が同じく卓球選手の宇田幸也選手と一緒にいたことから長崎美優と宇田幸也って付き合ってる3ヶ月なんて厳しい謹慎だから妊娠でもしてるんじゃなどという噂が広まってしまったようでした長崎美優選手も宇田幸也選手も当時はまだ14歳絶対にありませんとも言い難いですが長崎美優選手が妊娠というのはただのデマと思われます次は先輩への挑戦状について見ていきたいと思います2022年に卓球ライオンカップトップ32が第1回パリ五輪代表選考会として行われました女子準々決勝で長崎美優選手日本生命が東京五輪混合ダブルス金メダルの伊藤美誠選手スターを4対2で撃破し準決勝に進出4強入りを果たし世界選手権団体戦からの代表も決めました長崎美優は日本女子のエースから大金星を奪うとコート上で飛び跳ねて歓喜しましたさらにダブルスで世界1位にも輝いた相棒の木原美優選手エリートアカデミーも五輪代表の平野美優選手を破って初の世界切符を獲得2人は泣きながら抱き合って喜びダブル美優で世界選手権に行けるのでとても嬉しいと声を揃えました長崎美優選手はパワフルな打球が持ち味のサウスポー18年世界団体は推薦で代表に選ばれましたが試合での出番はありませんでした2学年上の伊藤美誠選手平野美宇選手
早田ひな選手の最強トリオは高い牙城となりますがパリ五輪に出場するには倒さないといけないライバル長崎美優選手は2000年生まれの3人は小学生時代から強くてなんでこんなに差があるんだろうと思ったりもしていた今まではすごいなすごいなと思っていたが自分もやればできると念頭に置いて強いんですけど先輩たちのようにかっこいい選手になりたいと闘志を燃やしました以前には先輩選手のことについてこんな発言をしていました2019年のワールドツアー年間チャンピオンを決める ITTF グランドファイナルのことでした当時17歳だった長崎美優選手は2歳下の盟友木原美優選手とのペアで女子ダブルス優勝準決勝では鉄壁を誇る中国の最強ペアスン・イーシャ選手ワン・マンユ選手を撃破して中国陣営を震撼させましたこの時点で長崎美優選手と木原美優選手の東京五輪出場の目はなかったため2人でパリオリンピックを目指すのかと試合後に水を向けると迷わず首を縦に振った木原美優選手の横で長崎美優選手が言いました「分かりません先輩たちが強いので私たちは太陽の光と影の影だから」先輩たちとは黄金世代と称される2000年生まれの伊藤美誠選手平野美宇選手早田ひな選手のことです特に伊藤美誠選手と平野美宇選手は幼い頃から数々の金字塔を打ち立て2020年東京五輪では伊藤美誠選手が混合ダブルス金メダルをはじめ女子シングルス運動女子団体銀と3個の五輪メダルを獲得15歳で出場した2016年リオデジャネイロ五輪でも女子団体銅メダルに輝いた女子日本のエースです平野美宇選手も東京五輪女子団体銀メダル早田ひなさんはリザーブでしたがパリ五輪代表選考レースでは首位に立つ代表候補の筆頭でした奇跡的に同じ年に生まれ大活躍する吉良星たち2歳下の長崎美優選手も幼少期から国内の主要大会で優勝しジュニアとシニアでも国際大会で実績を上げてきましたが3人の放つ光は強烈で自身を影と呼ぶ要因にもなっていましたそんな自身を影と呼んでいた長崎美優選手ですが光の存在となる日が来るでしょうか頑張ってほしいですねいかがだったでしょうか今回は長崎美優選手について深掘りしてきました黄金世代の3人がいると自信をなくしてしまいそうなものですが前向きに捉えてひたむきに頑張っている長崎美優選手今後の活躍がとても楽しみですね皆さんは長崎美優選手のどんなプレーに注目しているでしょうかよければコメントしていただければ幸いです最後までご視聴ありがとうございましたこの動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録高評価をお願いします。